हेलो एवरीवन हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है वो फाइनली फिनिश कर लिया है तो आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज राइट right. तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस लेंस के लिए हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑब्वियसली जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो मटेरियल हम लेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते वाटर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है ग्लास में भी होती है प्लास्टिक में भी होती है इसलिए मिट्टी में जो लाइट है वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो डी रहेगा करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन है कि द इमेज फाउंड बाई अन के मेरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट विच वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कॉन्केव मिरर के छह केसेस थे पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है फोकस पे रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज फिर ऑब्जेक्ट अगर सी पर सी के पीछे होगा तो इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बनेगी रियल इन्वर्टेड छोटी बनेगी ठीक है इन्वर्टेड मतलब उल्टी अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा सेंटर ऑफ कर्वे पर होगा तो इमेज भी सी पर ही बनेगी सेम साइज रियल इन्वर्टेड अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज जो है वो सी के पीछे बनेगी ठीक है बड़ी बनेगी रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी अगर ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी रियल इन्वर्टेड लार्ज फाइनली लास्ट केस कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट लार्ज एंड बिहाइंड द मिरर तो ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ करवेज राइट तो इसमें चार ऑप्शन दी हुई है पहले ऑप्शन का रखें क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो है अगर सेंटर ऑफ सर्विस पर रखेंगे तो इमेज भी सी पर ही बनेगी बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी और अगर बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस रखोगे ठीक है मैंने शायद गलत कर दिया द ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज सी फोकस बिटवीन द पोल एंड फोकस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ सर्विचर एफ और सी के बीच में रखोगे तो सी के पीछे इमेज बनती है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब सेम साइज होना चाहिए सेम साइज हमेशा रट लो अच्छे से कि ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज सी पर बनेगी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ तो यहाँ पर इसने घुमा के आंसर दिया है ठीक है डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा हुआ है सो इट इज ट्वाइस ऑफ राइट तो बी इज करेक्ट अच्छा इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है तो इसके लिए एक बार मैं इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर इज अबाउट स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस एक मिरर है और एक लेंस है हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी देखो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी रेडियस ऑफ सर्वेचर पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए कॉन्केव के लिए नेगेटिव होगा तो लेंस और मिरर दोनों की फोकल लेंथ उसमें नेगेटिव दी हुई है इसका मतलब दोनों के दोनों कॉन्केव हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज Correct. Right. Let us move on to the next question. Next question, क्या है? Next question. Let us read. So, question number five. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. मतलब कहीं पे भी खड़े हो रहो, image हमेशा सीधी रहेगी आपकी. इरेक्ट मतलब सीधी द मिरर इज लाइकली टू बी तो सीधी इमेज हमें अपना चेहरा बिल्कुल सीधा किस में दिखता है प्लेन मिरर जो हम डेली यूज करते हैं उसमें भी दिखता है और जो गाड़ियों में जो मिरर लगा होता है उसमें भी हमें इमेज जो है वो सीधी दिखती है तो गाड़ियों में जो मिरर लगा होता है कौन सा मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है घरों में जो हम मिरर इस्तेमाल करते हैं रोज अपना चेहरा देखने के लिए वो कौन सा होता है प्लेन मिरर तो दोनों प्लेन और कॉन्वेक्स तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ठीक है नाउ सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग समीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी 
तो डिक्शनरी में बहुत छोटा छोटा लिखा होता है उसे हमें बड़ा करना पड़ेगा मैग्नीफाई करना पड़ेगा मैग्नीफाई करने के लिए वी यूज कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर ज्यादा हो पावर ज्यादा हो मतलब फोकल लेंथ कम हो ये पावर ज्यादा होगी तो और बड़ा दिखेगा अच्छा दिखेगा तो फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी क्यों क्योंकि पावर जो है वो वन बाय फोकल लेंथ होती है तो फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी तो आंसर तो कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में भी इसमें दो ऑप्शन दे रखी है एक फिफ्टी सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है दूसरी फाइव सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है वट शुड बी द करेक्ट आंसर द आंसर इज सी फाइव सेंटीमीटर की फोकल लेंथ कम होगी तो पावर जो है वो ज्यादा होगी क्वेश्चन नंबर सेवन वी विश टू ऑप्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो सीधी आए ऑब्जेक्ट की यूजिंग अ कॉन केव मिरर कॉन केव मिरर कॉन केव मिरर में छह केसेस थे ठीक है सीधी इमेज हमेशा लास्ट वाले केस इसमें लास्ट केस में बनी थी जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा था ठीक है तो फोकल लेंथ दी हुई है फिफ्टीन सेंटीमीटर कॉन केव मिरर है इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगी वट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ रखे हैं भाई फोकस से पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो इमेज सीधी बनेगी वर्चुअल बनेगी लार्ज बनेगी ठीक है वट इज द नेचर ऑफ द इमेज द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर ऑब्वियसली मैं चार बार बता चुका हूँ इमेज जो है वो लार्ज बनेगी ड्रॉ अ रे डाइग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस तो छः केसेस थे इसमें लास्ट वाला जो केस है उसका हम रे डाइग्राम बनाएंगे ठीक है तो बाकी क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं अभी फिलहाल आप ये वीडियो